Welcome to the exciting channel. This is John the Blackcaster. Our main feature. Let me invite you to please like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share. And click that bell notification for updates. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Yahoo! Ang mga pribilehiyo nakita mo na ba ang lahat ng pinakamagandang bagay at lugar sa mundong ito? Siguro, kakaunti sa inyo ang say sagot ng oo, samantalang, karamihan sa inyo ay magsasabing, hindi pa. Siyempre, say sagot ka sa pananaw ng pagiging nakikita. Bueno, hayaan mo akong akitin ka at lutesin ang mga kababalaghan ng aking parehong mga pribilehiyo. Para sa pagtingin sa pinakamahusay sa dalawang mundo, upang makakita sa liwanag at makakita sa dilim. Mga pribilehiyo isa, ang sumulat ay tama, the power of the mind transmits into the pen, ang mga salitang ito ay bahagi ng rap song na pen and ink ni Francis Magalona. Ang isa pang matalin ng salita ay mula kay Edward Bulwer nang sabihin niyang mas makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada. Ang mga quotes na ito ay makabuluhan sa aking buhay bilang isang nakakakita at ngayon, isang bulag na tao. Yung mga taon na nakikita ko pa. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko sa pagiging compulsive note taker, lalo na sa science classes. Mas gusto kong mag-take down notes kaysa magbasa ng textbook sa school. At, nagkaroon ako ng gana sa pagsusulat ng mga tula at kanta, lalo na noong ako ay natutong tumugtog ng gitara. Kahit na, hindi ako nagkaroon ng isang journal upang itago ang lahat ng aking mga scribbles. Ngunit naaalala ko ang lahat ng mga sandaling iyon nang isulat ko ang aking mga iniisip at damdamin tungkol sa aking kabataan. Ang mga isinulat ko ay tungkol sa aking kasintahan at sa malungkot na mga panahon nang ang aking ama ay nagpakita sa akin ng mga dahilan para magalit sa kanya. Kung saan itinago ko ang lahat sa loob ko, at ang tanging labasan ko ay isulat ang mga ito sa anumang piraso ng papel na mahahanap ko. Noong naging available ang Microsoft Word noong 90s, natuto akong gumamit nito sa computer ng girlfriend ko, dahil wala akong pagmamayari nito, kaya, tuwing kailangan kong tapusin ang isang project. Nagpapalipas ako ng gabi sa bahay nila, ako matulog sa sahig ng sala nila na may matres. Talagang nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makita kung ano ang hitsura ng isang computer at kung paano gumagana ang mga application noong mga araw na iyon. Sa mga unang buwan ng aking kabuoang pagkabulag, marami akong alalahanin sa aking isipan, tulad ng, paano ako magbabasa, paano ako magsusulat, paano ako manonood, paano ako gagamit ng computer o cellphone. Para sa may kakayahang tao, ang mga tanong na ito ay maaaring mukhang mababaw, ngunit para sa akin, ito ang aking pinakamalaking alalahanin. Hanggang sa nakita ko lahat ng sagot, nang ipakilala ako ng magiliw na mga tao ng Resources for the Blind Inc. sa Quezon City. Sa lahat ng gadgetries na magagamit para sa mga taong may kapansanan sa paningin. Nabuhayan ako ng loob dahil alam kong may mga kagamitang pang teknolohiya na tutulong sa akin sa aking mga pangunahing pangangailangan, ang sarap talaga ng feeling. Tinulungan ako ng RBI na matutunan ang napakagandang tool na ito na tinatawag na speech synthesizer. Isa na rito ang JAWS o Job Access para sa Windows at ang libreng open source software na tinatawag na NVDA o Noon Visual Desktop Access. At ang mga application na ito ay binuo para magbigay ng paalitang feedback sa anumang mga command o aksyon. Nang isang bulag na gumagamit ng computer, ang pagsusulat, gamit ang isang laptop na may speech synthesizer, ay hindi kailanman naging napakasarap. Sa totoo lang, sa sampung taon ko ng pagiging totally blind. Nakagawa na ako ng mahigit isang daang tula at kakaunting komposisyon ng kanta. At, kamakailan, sumulat ako ng mga blog, realization, bago ang speech synthesizer. Nagbabasa at nagsusulat ang mga bulag gamit ang braille. Hanggang ngayon, mas maraming taong may kapansanan sa paningin ang nakakaalam kung paano gamitin ang pamamaraang ito. Ang braille ay hindi lamang isang bagay na karaniwan sa bulag na komunidad, ito ay higit pa sa kultura. Ipinagmamalaki kong maging bahagi ako ng kulturang iyon. Gayun paman, dahil sa napakalaking pag-update ng teknolohiya, partikular na ang mga feature ng pagiging naa-access ng karamihan sa mga gadget. Ang mga taong may kapansanan sa paningin ay higit sa mga maginhawang tool na ito. Gayun paman, ang pagiging nakikita o walang paningin, hindi na mahalaga ngayon, dahil ang pagsulat ay palaging tama. Dalawa, libreng pumunta kahit saan ako ay isang tao na mahilig pumunta kahit saan. Gusto kong maglakbay at makakita ng iba't ibang lugar. Kung dumating ang isang pagkakataon, kukunin ko ito sa isang tibok ng puso. Sa mga araw ng aking paningin, nakapaglakbay ako hanggang Davao City, Cagayan de Oro City at Bukidnon sa Mindanao, sa Cebu City sa Visayas at Bicol sa Luzon. Ang mga ito ay talagang magagandang lugar para sa bakasyon at libangan. It's just unfortunate that I was unable to have the chance to see Boracay, Bohol, Camiguin and Palawan when I still have my sight, and, I never had that chance to visit any country. 
Ngunit hindi iyon nagpapahina sa aking mga pangarap na maabot ang lahat ng mga destinasyong paglalakbay na aking ninanais, dahil, noong ako ay naging ganap na bulag, ako ay bumisita sa maraming lugar. Sa loob at labas ng Pilipinas. Pagkatapos ng aking mga lokal na paglilibot, nagpunta ako sa Paris, Liverpool, Prague, Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Jerusalem at Venice. Oops! Hawakan mo ang iyong mga kabayo, hindi ako nakarating sa mga lugar na ito, physical, ngunit sa aking malawak na imahinasyon, nakita ko sila sa aking madilim na paningin. Paano? Sa tuwing binabasa ko ang aking mga elektronikong aklat mula sa bookshare.org at amazon.com, tuwing nakikinig ako sa aking mga audiobook. Sa tuwing nakikinig ako sa mga alt text sa bawat paglalarawan ng larawan mula sa aking mga paghahanap sa Google, dinadala ako sa mga mag-agarang lugar na ito. Realization Ang pagiging bulag ay hindi kailanman maaaring maging isang masamang bagay. Kung hindi ako naging bulag, hindi ko mabibisita ang magagandang lugar sa mundo. Oo, nasa isip ko lang ito, at dahil nasa isip ko ito, maaari kong bisitahin muli ang mga ito sa aking paglilibang, at maaari akong pumunta sa mga lugar na ito ng libre. Tatlo, relax, makinig ng pelikula hindi. Hindi ako nagkamali sa subheading ng bahaging ito. Oo, ang pariralang magpahinga, manood ng isang pelikula ay napakapangkaraniwan para sa isang tao na nag-aanyaya sa iba na manood ng isang pelikula, maging sa mga sinehan o sa bahay. Nung mga sighted days ko, nag-enjoy akong manood ng movies. Kasama man ang girlfriend ko o barkada, pero mostly, mahilig akong manood ng mag-isa. Sa natatandaan ko, ang huling pelikulang napanood ko ay ang Harry Potter and the Half-Blood Prince. Kasama ko ang mga anak ko noon, dahil mahal ng anak ko si Harry Potter. I was a movie addict, in fact, there was this one time, it was a semestral break. I got so bored being alone in a house in Pasig City, when I decided to go to SM Mega Mall, and I watched apat na movies in one araw, lahat ng aking nag-iisa. Mahilig talaga akong manood ng mga pelikula, lalo na ang mga magagaling, tulad ng, Passion of the Christ, Braveheart, Gladiator, Lord of the Rings Trilogy, The Matrix Trilogy, Bad Boys, Titanic, Independence Day, The Notebook. Saving Private Ryan, at iba pa, at tapos, naging bulag ako. Isa sa mga unang inaalala ko noong panahong idineklara ng doktor ang aking kabuoang pagkabulag, ay kung paano ako makakapanood ng mga pelikula. Nakakabaliw diba? But it's true, I was really frustrated and very sad kasi hindi na ako makakapanood ng kahit anong movie after that declaration of my blindness. At narito, lumitaw ang sagot sa mababaw kong pag-aalala. Ipinakilala ako sa mahiwagang at kahangahangang teknolohiyang ito na tinatawag na descriptive video service. Ito ay isang audio na inilarawan ng mga bersyon ng mga pelikula, kung saan ang mga eksenang walang anumang mga dialogo ay inilalarawan ng isang tagapagsalaysay. Ang produktong bigay ng Diyos na ito ay muling nagpasigla sa aking pagiging adik sa pelikula, at sa kabuoan ng aking kawalan ng paningin. Nadiskubre ko ang mahusay na non-profit na organisasyong ito online na tinatawag na AudioVault.net, kung saan nagbibigay sila ng mga nade-download na format ng audio na inilarawang mga pelikula at serye sa TV, walang visual na nilalaman, mga audio file lamang. Realization Ang mga unang taon ng ikadalawampu't isang siglo ay nag-aalok ng maraming benepisyo para sa mga taong may kapansanan sa paningin. Sa panahon ngayon, ang pagiging bulag ay maaaring magkaroon ng maraming opsyon para makapagpahinga at makapaglibang. Ang edad na ito ay nagbigay ng maraming teknolohiya upang gawing masaya ang buhay ng isang bulag at hindi gaanong stress. Apat, i-double tap para sa tuloy-tuloy na pagbabasa sa mga taon ng aking paningin, mahilig akong magbasa ng Biblia. Bago ako matulog, palagi akong nag e para magbasa ng mga sipi. At gusto ko lalo na ang mga aklat ng Kawikaan at Ecclesiastes. Tapos, nahilig akong magbasa ng novels. If my memory serves me right, ang unang nobela na nabasa ko ay Skeleton Crew ni Stephen King. Tapos, natuklasan ko ang mga gawa ni Dan Brown, namely The Da Vinci Code at Angels and Demons. Pagkatapos ay nabulag ako, at naisip kong tapos na ang aking pagbabasa ng Biblia at nobela. Hanggang sa dumating ang mapagalang araw na iyon, nang sabihin sa akin ng Resources for the Blind Inc. Ang lahat tungkol sa mahusay na teknolohikal na tool na ito na magbibigay daan sa akin na magbasa ng anumang libro. Sa paggamit ng Android phone o laptop, maaaring ma-download ang mga elektronikong aklat at, sa kalaunan, mabasa ng speech synthesizer. Nagsimula ako sa isang subscription sa online library na ito na tinatawag na Bookshare.org. Mayroon silang tonelada at toneladang libro sa lahat ng genre at mula sa mga sikat na novelista at akademikong manunulat. Pagkatapos, na-install ko itong phone app na tinatawag na Dolphin Easy Reader. Gayun din, natuklasan ko ang tungkol sa mga Amazons na naririnig at nakakapagpainit ng mga mambabasa, na nagbigay sa akin ng karagdagang mga opsyon upang makinig sa mga format ng audiobook. At mula noon, nagpatuloy ang aking paglalakbay sa pagbabasa. Realization pagdating sa pagbabasa, both my blind and sighted days are fulfilling. 
maliwanag at madilim, nagagawa kong pakainin ang aking buhay ng mga akdang pampanitikan. At, ipinagmamalaki kong ibahagi, walang makahahadlang sa akin sa pagbabasa ng aking Biblia ng paulit-ulit. 5. Selfie dito. Selfie doon. Selfie kahit saan. Noong mga taon na nakikita ko pa, camera shy ako. I level myself as non photogenic. Sa katunayan, mayroon lang akong isang photo album na naglalaman ng napakakaunting mga alaala ng larawan. Hindi ko naman Jane Austen na kasama ako sa mga video clip. Mas gusto kong ako ang may hawak ng litrato o video camera at kumukuha ng mga kuha. At, magaling ako, naisipan ko pang mag-aral ng photography. Kabalintunaan, nang ako ay naging bulag. Lahat ng aking pagkamahiyain sa camera ay nawala. Matapos matutong gumamit at mag-navigate sa Android phone camera app, nagawa kong kumuha ng sarili kong mga larawan at video. Dagdag pa, natutunan ko ang pag-edit ng video at nagbigay ito sa akin ng higit na kumpiyansa na lumikha ng sarili kong mga video blog. Realization Ang mga bagay na hindi ko napapansin noong mga araw na nakikita ko, ngayon ay pinahahalagahan ko. Hindi ko man nakikita ang sarili kong mga larawan at video. Ngunit nagbibigay ito ng katuparan sa akin kapag nakikita ng iba ang aking sining, lalo na kapag ang aking pamilya ay nagbibigay ng mga like reactions at nakakaganyak na komento sa bawat likhang post ko sa aking mga social media account. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, ito ang matatalinong salita ni Helen Keller. Isa sa mga manunulat na may kapansanan sa paningin noong ikadalawampung siglo na lubos kong hinahangaan. Totoo, dahil napagtanto ko na ang lahat ng mga kababalaghan sa mundong ito ay hindi limitado sa mga nakakakita. Ang teknolohiya ay naging isang lifeline para sa mga taong may kapansanan sa paningin. I just really pray that more and more organizations or institutions, particular, those doing businesses online, will always consider applying accessibility features. Kasing simple ng pagsasama ng mga paglalarawan ng teksto sa kanilang mga website ay magiging isang malaking tulong para sa lahat ng mga komunidad na may kapansanan sa paningin. Maraming mga bagay na gusto kong ibahagi tungkol sa aking mga taon ng paningin, at tinarin, sa aking buhay na walang nakikita ngayon. Salamat sa pagbabasa ng aking artikulo. Sana ay magustuhan at ibahagi mo ito. God bless sa ating lahat. Manatiling ligtas, maging malusog, at maging matalino. Ang artikulong ito ay nakasulat ni John the Blindcaster ikalabing isa ng Agosto taong 2022, 6.36 p.m. The privileges have you seen all the best things and places in this world? Maybe, few of you will answer, yes, while, most of you will say, not yet. Of course, you will be replying on the perspective of being cited. Well, let me mesmerize you and unravel the wonders of both my privileges, for viewing the best of two worlds. To see in the light and to see in the dark. Privileges 1. To write is right, the power of the mind transmits into the pen. These words are part of the rap song Pen and Ink by Francis Magalona. Another wise words were from Edward Bulwer when he said, the pen is mightier than the sword. These quotes are significant in my life as a sighted and now, a blind person. Those years when I can still see, I pride myself in being a compulsive note-taker, especially during science classes. I prefer to take down notes than to read textbooks in school. And, I had come to have the liking of writing poems and songs, especially when I had come to learn playing the guitar. Though, I never had a journal to keep all my scribbles. But I remember all those moments when I jotted down my thoughts and feelings about my young life. My writings were about my girlfriend and the sad periods when my father showed me reasons to be angry at him, to which I kept all inside me. And my sole outlet was to write them down in any piece of paper I can find. When Microsoft Word became available back in the 90s, I got to learn using it with my girlfriend's computer. Because I don't own one, so, every time I need to finish a project, I spend an overnight at their house, I sleep in their living room floor with mattress. I'm really thankful because I got the chance to see what a computer looked like and how the applications worked in those days. During the first months of my total blindness, I had lots of concerns in my mind, like, how will I read? How will I write? How will I watch? How will I use a computer or cell phone? For abled person, these questions may seem to be shallow. But for me, these are my biggest worries. Until I found all the answers. When I was introduced by the friendly people of resources for the blind ink at Quezon City. To all the gadgetries available for the visually impaired persons, I felt uplifted because knowing that there are such technological tools that will help me with my basic needs. It's really an awesome feeling. RBI assisted me to learn this magnificent tool called Speech Synthesizer. One of which is JAWS or Job Access for Windows and the free open source software called NVDA or Non-Visual Desktop Access. And these applications were built to provide spoken feedback on any commands or actions by a blind computer user. Writing, using a laptop with Speech Synthesizer, never felt so good. Actually, in my 10 years of being totally blind, I have created more than 100 poems and few song compositions. And, recently, I'm into writing blogs. Realization, before the Speech Synthesizers. 
Blind people read and write using Braille. Up to now, more visually impaired persons know how to use this method. Braille is not only something common to the blind community. It is more of a culture thing. I'm proud to be part of that culture. However, because of the massive updates of technology, particularly the accessibility features of most gadgets, the visually impaired persons are more into these convenient tools. Nonetheless, being sighted or sightless, it won't matter now, because writing is always right. 2. Wheels up, heads up. I'm a person who likes to go anywhere. I like to travel and see different places. If an opportunity comes up, I'll grab it in a heartbeat. During my sighted days, I was able to travel as far as Davao City, Cagayan de Oro City and Bukidnon in Mindanao, in Cebu City in the Visayas and Bicol in Luzon. These are really great places for vacation and recreation. It's just unfortunate that I was unable to have the chance to see Boracay, Bohol, come again and Palawan when I still have my sight, and, I never had that chance to visit any country. But that never faltered my dreams to reach all the travel destinations I desire, because, when I became totally blind, I visited a lot of places, in and out of the Philippines. After my local tours, I went to Paris, Liverpool, Prague, Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Jerusalem and Venice. Oops, hold your horses, I never got in these places, physically. But with my vast imagination, I was able to see them with my dark vision. How? Every time I screen read my electronic books from Bookshare.org and Amazon.com. Every time I listen to my audiobooks. Every time I listen to the alt texts on every image descriptions from my Google searches, I get transported to these majestic places. Realization. Being blind can never be a bad thing. If I didn't became blind, I won't be able to visit the wonderful places of the world. Yes, it's only in my mind, and, since it's in my mind, I can revisit them at my leisure, and I can go to these places for free. 3. Relax, hear a movie Nope, I didn't made an error on the subheading of this part. Yes, the phrase, relax, see a movie, is very common for someone who invites others to watch a film, whether in cinema houses or at home. During my sighted days, I enjoyed watching movies, whether with my girlfriend or barcadas. But mostly, I liked watching alone. As far as I can remember, the last movie I was able to see was Harry Potter and the Half-Blood Prince. I was with my kids then. Because my daughter loved Harry Potter. I was a movie addict, in fact, there was this one time, it was a semestral break, I got so bored being alone in a house in Pasig City. When I decided to go to SM Megamall, and I watched four movies in one day, all by my lonesome. I really loved watching movies, especially the great ones, like, Passion of the Christ, Braveheart. Gladiator, Lord of the Rings Trilogy, The Matrix Trilogy, Bad Boys, Titanic, Independence Day, The Notebook, Saving Private Ryan, etc. And then, I became blind. One of the first concerns in my mind at the time when the doctor medically declared my total blindness, was how I can watch movies. Crazy ain't it? But it's true. I was really frustrated and very sad because I can no longer watch any movie after that declaration of my blindness. And lo, the answer to my shallow concern arised. I was introduced to this magical and wonderful technology called descriptive video service. It is an audio described versions of movies, wherein scenes that does not contain any dialogues are described by a narrator. This god-given product revived my movie addictiveness and throughout my non-sightedness. I was able to discover this great non-profit organization online called AudioVault.net, where they provide downloadable formats of audio-described movies and TV series, no visual content. Audio files only, realization. This early years of the 21st century has offered a lot of benefits for the visually impaired people. Nowadays, being blind can have lots of options to have rest and recreation, this age has provided a lot of technologies to make a blind person's life fun and less stress-free. 4. Double tap for continuous reading in my sighted years, I loved reading the Bible. Before I go to sleep, I always exercise to read passages. And I particularly like the books of Proverbs and Ecclesiastes. Then, I got fond of reading novels, if my memory serves me right, the first novel I read was Skeleton Crew by Stephen King, then. I discovered the works of Dan Brown, namely The Da Vinci Code and Angels and Demons. Then I became blind, and I thought my Bible and novel readings are over. Until that blessed day came, when Resources for the Blind Inc. told me all about this great technological tool that will enable me to read any book. With the use of an Android phone or a laptop, Electronic books can be downloaded and, eventually, be read by the speech synthesizer. I started with a subscription to this online library called Bookshare.org. They have tons and tons of books in all genres and from famous novelists and academic writers. Then, I installed this phone app called Dolphin Easy Reader. Also, I discovered about Amazon's Audible and Kindle readers, which gave me additional options to listen to audiobook formats. And from then on, my reading journey continued. Realization. When it comes to reading, both my blind and sighted days are fulfilling. Light and dark, I'm able to feed my life with literary works. And, I'm proud to share. Nothing will hinder me from reading my Bible over and over and over. 5. Selfie here, selfie there, selfie anywhere. In those years when I can still see, I was camera shy. I level myself as non-photogenic. In fact, I only have one photo album containing very few photo memories. I don't even like being included in video clips, I prefer to be the one holding the photo or video camera and taking the shots. And, I was good at it, I even thought of studying photography. 
Ironically, when I became blind, all my camera shyness dissipated. After learning to use and navigate Android phone camera app, I was able to take my own still photos and videos. Further, I learned video editing and it gave me more confidence to create my own video blogs. Realization, things that I overlooked during my sighted days, I now appreciate. I may not see my own pictures and videos, but it gives me fulfillment when others see my art, especially. When my family gives a like reactions and uplifting comments to each creation I post on my social media accounts. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. These are wise words of Helen Keller, one of the visually impaired writers of the 20th century that I highly admire. True as it can be, for I realize that all the wonders in this world are not restricted to those who can see. Technology has become a lifeline for the visually impaired persons. I just really pray that more and more organizations or institutions, particularly, those doing businesses online, will always consider applying accessibility features. As simple as including text descriptions on their websites will be a great help for all the visually impaired communities. There are a lot of things I love to share about my sighted years, as well as in my now sightless life. Thank you for reading my article, hope you like and share this. God bless us all, be safe, be healthy, and be wise. This article is written by John the Blindcaster the 11th of August 2022 6.36pm.